ইন্ডিয়ান ট্রান্সফারে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি এটি পঞ্চাক মাস সরকারি শিক্ষক রাঙামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে নবম শ্রেণী বাংলা দ্বিতীয় পত্র থেকে তোমাদেরকে পড়াবো তাহলে আমি আর লিখে দিচ্ছি শ্রেণী হচ্ছে নবম বিষয় বাংলা দ্বিতীয় বিষয় বাংলা দ্বিতীয় তারিখ চব্বিশ সাত দু হাজার বিশ ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা খাতা কলম খুলো আমি যা লিখবো তোমরা সেটা লিখে নিতে পারবো যদি বলি হুহু করে বাতাস বইছে হুহু করে বাতাস বহে তাই না আরো লিখি লাল লাল ফুল লাল লাল ফুল তাহলে এখানে হু 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 লাল লাল ফুল তাই না আমরা একটা তো লিখতে পারতাম দুইটা লিখলাম কেন তারপর আছে আমার জ্বর জ্বর লাগছে আমার জ্বর জ্বর লাগছে এই যে জ্বর জ্বর তাহলে এই যে জ্বর জ্বর লাগছে মানে ঠিক জ্বর নয় মানে জ্বরের ভাব মানে এটা অর্থ বোঝাচ্ছে কি ঠিক জ্বর নয় আমার জ্বরের ভাব ভাব লাগছে ঠিক আছে এই যে হু হু করে বাতাস বহে এটা হচ্ছে বাতাস প্রবাহের শব্দ তাহলে এটা হচ্ছে বাতাস প্রবাহের শব্দ আর এখানে লাল লাল ফুল হ্যাঁ এই যে লাল লাল ফুল মানে এখানে ফুলগুলো লাল লাল অবস্থায় আছে বা ফুটছে হ্যাঁ এটাই আমরা মনে করছি তাহলে এর থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি এই যে শব্দগুলো একটা পরে আরেকটা ব্যবহার করছি এটার পরে এটা ব্যবহার করছি আবার জ্বর জ্বর এটি ব্যবহার করছি দুবার ব্যবহার করছি তাই না এগুলোকে আমরা কি বলতে পারি বলতে পারবা কি বলতে পারা কি বলা যায় তাহলে আমরা যদি বলি এই শব্দগুলোকে একটা শব্দ আবার দুবার আমরা উক্ত করছি বা বলছি তাহলে এগুলোকে আমরা বলবো কি বিরুক্ত শব্দ বিরুক্ত শব্দ ঠিক আছে বিরুক্ত শব্দ তাহলে বিরুক্ত শব্দ হচ্ছে যে এমন কি শব্দ যেগুলো দুবার উক্ত হয় অর্থাৎ যদি বাংলা ভাষার কোনো শব্দ পদ বা অনুকার শব্দ একবার ব্যবহার করে যে অর্থ দাঁড়ায় বা যে অর্থ প্রকাশ করে সেগুলো যদি আমরা দুবার ব্যবহার করি তাহলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে এটা হচ্ছে দিরুপ্ত শব্দ তাই না তাহলে এই দিরুপ্ত শব্দ যেগুলো বলেছিলাম যে আমার জ্বর জ্বর লাগছে অর্থাৎ এখানে ঠিক জ্বর নয় এখানে জ্বরের ভাব বোঝাচ্ছে তাই না তো এটা গেল আমাদের দিরুপ্ত শব্দ আমরা শব্দ তো জানি যে কোনো কিছু উচ্চারিত হয়ে বা কোনো ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে বা কোনো বর্ণ একত্র হয়ে যদি কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে সেটাকে বলা হয় শব্দ আমরা শব্দ জেনে জানি যে শব্দের বিভিন্ন প্রকার আছে গত অনুসারে শব্দ দু প্রকার একটা হচ্ছে মৌলিক শব্দ আর একটা হচ্ছে সাধিত শব্দ অর্থ অনুসারে শব্দ তিন প্রকার জমি শব্দ রুড় শব্দ জোর শব্দ আর 
उच्चनुसारे शब्द पांच प्रकार तत्सम शब्द अध तत्सम शब्द तब्य शब्द देशी और विदेशी शब्द तेल से जाना आज के दीरुक्त शब्द नहीं दीरुक्त शब्द नहीं आज के आलोचना करब दीर्घ शब्दगुल नाना प्रकार होते दीर्घ शब्दगुल नाना प्रकार होते जमन आप शब्द दीरुक्ति आलोचना करब शब्द दिरुक्ति शब्द दिरुक्ति हम एक ही शब्द दुबार व्यवहार कर शब्द 
বিপরীত শব্দ হিসেবে আমরা বিরুক্ত শব্দ হিসেবে আমরা পাই এগুলো হচ্ছে আমার শব্দের বিরুক্তি এবার আমরা যাব পদের বিরুক্তি মানে একই পদে একই পদে যদি আমরা শব্দে পদে বা অনুকার শব্দে যদি আমরা একই শব্দ ব্যবহার করি তখন সেটা হবে পদের দুটি হ্যাঁ যেমন ভালো ভালো আম নিয়ে আসো ভালো ভালো আম নিয়ে আসো তারপরে আরো আছে দেখে দেখে যে তারপরে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে কেউ কেউ বলে তারপরে আছে মনে ঘরে ঘরে লেখা করা হচ্ছে ঘরে ঘরে লেখা করা হচ্ছে এই ঘরে ঘরে এগুলো হচ্ছে একই শব্দ বা পদে বিভক্তি প্রয়োগ করে শব্দ এবং বিভক্তি অপরিবর্তি থাকে হ্যাঁ আর যদি বলা হয় যে দ্বিতীয় পদে যদি আংশিক কিছুটা পরিবর্তন ধরা হয় দ্বিতীয় পদের আংশিক কিছু পরিবর্তন হলে কেমন কি হবে এই যে চোর হাতনাতে ধরা পড়েছে এখানে হাতনাতে কিছুটা চেঞ্জ আছে এই জন্য হুম তারপরে আরো কি আরো কি হতে পারে যে আমার সন্তান আমার সন্তান থাকে যেন দুধের বাতি আমার সন্তান থাকে যেন দুধের ভাতে তাহলে এখানে কি কিছুটা আংশিক পরিবর্তন হওয়ার পরেও কিন্তু এখানে অর্থটা অপরিবর্তিত রয়েছে তাই না এটা হলো আমার পদের বিরুক্তি হ্যাঁ বুঝতে পেরেছ পদের বিরুক্তি পদের বিরুক্তি প্রয়োগ আমরা দেখব পদের বিরুক্তির প্রয়োগ পদের বিরুক্তির প্রয়োগ আমরা কি পাব পদ তো আমরা জানি পাঁচ প্রকার যে বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া ও অভ্যাস তাই না এই পাঁচটি পদের মধ্যে আমরা বিরুক্তি কিভাবে প্রয়োগ করব তা এখন জানব বিশেষ বিশেষ শব্দ যুগল বিশেষণ রূপে প্রয়োগ বিশেষণ রূপে প্রয়োগ 
আপনাদের দেখি ধীরে ধীরে যায় ধীরে ধীরে বহে বহে দেখি হ্যাঁ এই যে ধীরে ধীরে বহে অর্থাৎ আস্তে আস্তে বা ধীরে ধীরে বহে তারপর যদি বলা হয় ফিরে ফিরে চায় ফিরে ফিরে এই যে এগুলো হ্যাঁ তাহলে আমরা কি পেলাম যে আধিক্য অর্থে পেয়েছি সামান্য অর্থেও পেয়েছি তারপরে পরম্পতা বা ধারাবাহিকতা অর্থেও পেয়েছি আর আমরা পেলাম কি ক্রিয়া বিশেষণ রূপেও যে যুক্তি ব্যবহৃত হয় সেটাও আমরা জানলাম সেটা হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ হল যেমনটা ধীরে ধীরে বহে আর ধারাবাহিকতা বা পরম্পতা অর্থে পেয়েছি কি তুমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছ আর আগেকাল থেকে তুমি দিন দিন রোগে যাচ্ছ এটা হচ্ছে ধারাবাহিকতা বা পরম্পরাটা অর্থে আর আমরা তার আগে পেয়েছি কি যে আধিক্য অর্থে কোনটা রাশি রাশি ধন ধামা ধামা ধান আর সামান্য অর্থে পেয়েছি কি যে আমার জ্বর জ্বর বোধ করছি বা আমার জ্বর জ্বর লাগছে সেটা হচ্ছে সামান্য অর্থে আমরা আবার কি বলতে পারি এটা হলো এটা হলো গিয়া আমার বিশ্ব শব্দ যুগল রূপে বিশেষ রূপে প্রয়োগ হুম বিশেষ গেল বিশেষ আমরা পেলাম এখন যদি বিশ্বের মধ্যে এগুলো আমরা পেয়েছি এখন যদি আমরা বিশেষণের মধ্যে পাই বিশেষণে যদি আমরা বিশেষ দলের বিশেষণ দলের
সংযোগের মধ্যে আমরা যদি পেয়ে থাকি যে গরম গরম জিলাপি নরম গরম ভাত সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কি পাবো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এখানে এখানে বলতে পারি আমরা কি তীব্রতা বা সতীকতা হ্যাঁ আমরা এখানে পাই কি এটাকে আমরা বলবো তীব্রতা বা সতীকতা আর যদি বলি তোমার যদি বলা হয় যে উরুভাব এই যে উরুর ভাব তারপরে হচ্ছে কালো কালো চেহারা ভালো মন্দ কালো ফর্সা মেধাবী হ্যাঁ এগুলো তো বিশেষণ তাই না তাহলে উরুর ভাব কালো কালো চেহারা এই সমস্ত বিশ্বজন যুবক যদি আমরা বিশ্বজন যুবক প্রয়োগ হয় বিরুক্ত বেলায় তাহলে আমরা এখানে কি পাবো এখানে আমরাও विशेषण जुगल विशेषण जुगल विशेषण रूपे प्रयोग সর্বনামে দেখলাম ক্রিয়া ক্রিয়া শব্দ ক্রিয়াবাচক শব্দে ক্রিয়াবাচক শব্দে আমরা দেখব ক্রিয়াবাচক শব্দ হুম ক্রিয়াবাচক শব্দের মধ্যে যদি আমরা যাই যদি বলা হয় তার
এদিকে রোগীর দায়দায় অবস্থা তাহলে এগুলো সবগুলো ক্রিয়াবাসক শব্দ যদি আমরা যৌক্তিক ব্যবহার করি এই শব্দগুলো আমরা পাই আর এই সেন্টেন্সটা আমরা দিতে পাই যে তার মেয়ে ভাব গেল না এদিকে রোগীর যায় যায় অবস্থা এগুলো কিন্তু বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণ বিশেষণ রূপে প্রয়োগ ঠিক আছে এগুলো বিশেষণ রূপে প্রয়োগ হয়েছে তারপরে আমরা যদি বলি ধরো দেখতে 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 আকাশ কালো হয়ে এলো কালো হয়ে এলো দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো তাই না তারপরে এটা কিন্তু আমরা স্বল্পকাল হিসেবে বলে দেবো স্বল্পকাল এটা হচ্ছে স্বল্পকাল স্বল্প স্বল্পকাল হচ্ছে ব্যবহৃত দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে গেল এটা আমরা স্বল্পকাল হচ্ছে ব্যবহার হবে দেখলাম হ্যাঁ তো আচ্ছা তোমার দেখতে দেখতেছো তো হ্যাঁ লিখে গেল আর যদি বলা হয় দেখে দেখে যেও দেখে দেখে যেও দেখে দেখে যে ওরা দেখে দেখে কি হচ্ছে ব্যবহৃত হবে এটা হচ্ছে দেখে দেখে তাহলে যদি আমরা বলি তাহলে এটা হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে আমরা তা ধরে নিতে পারি যে দেখে দেখে যে আরো আছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 